So, hi! Welcome back to my channel. It's Camille Romero. So, for today's vlog, magre-review tayo ng isang lip tint. Siguro mga 5th or 6th shade na siya. So, yung marireview lang natin ngayon is yung Uptown Red and yung Nightberry ng Everbelena Lip and Chick Stain. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome sa'yo. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang mahiya. Charet lang. Joke lang, mami. Nasa sa'yo yan kung magsusubscribe ka sa akin Pero sana, di ba? So, kasi di ba, meron kasing naglabasa na nabagong shade nila. Actually, sabi ko nga, it's siguro mga nasa pang 5th or 6th shade na siya. Pero bago siya, bagong shade siya. Kaya lang, pang 5 na siya sa bago. Yung nauna kasi, di ba, yung... Yung nauna kasing dalawang lip tint na nilabas nila is yung Fresh Pig tsaka yung Tipsy, di ba? Isasama ko din sana siya kaso yung dalawang bago na lang yung yung sinama ko. Actually, hindi sila dala, hindi siya dalawa. Tatlo sila kaso tal, dalawa lang yung nabili ko kasi nga out of stock yung Toast of New York. Sayang nga eh. Meron, sila, meron na silang lip tint version ng Toast of New York which is yun yung pinaka best seller ng Everbelena when it comes to lipstick, right? Kasi di ba nag-trending yung Toast of New York? So, sayang. Sorry. Ang ingay na naman ng aso, mami. Ayun na naman niya magpaawat. Nakakainis na. So, ayan, nakakatawa lang kasi naglalabas na sila ng maraming version ng lip tint. Gaya nung isa, di ba, yung, yung dating ano nila, lip tint nila is yung roll-on. Ngayon naman, nagdagdag sila ng shade doon sa ganito. Which is yung last packaging pa rin nila, hindi nagbago. I mean, old packaging nila. Di ba, yung una, yung medyo pinkish na red. Yung pinaka-favorite na lip tint ko nung high school pa ako. Yun, nag-start... Kalma, sis! My God. First time kung nag-lip tint when I was second year high school or third year, magta-third year na ata, ganun. Kasi ba, hindi naman siya uso dati. Talagang nene-nene kami. Yung mga teenager nowadays naman kasi iba na yung generation nila. Actually, lahat nga sila. Na, wala ka nang makikita sa high school na naka, ano lang, simpleng look lang, walang lip tint. Yung ganun, wala. Kasi dati sa amin talaga, as in pulbo lang, nagle-level up lang kami. Siguro, ako kasi nag-level up lang ako nung second year na ako, natuto na ako mag-lip tint. And yung, yung color pink na to, yung unang-unang lip tint ng Everbelena, yun pa lang yung lip tint ko dati. Yun lang. Tapos yung pulbo. Lip tint at pulbo lang talaga ako nung dati. Hindi pa ako nagkikilay noon, mami. Sikat na sikat yung lip tint na yun. Talagang pang teenager siya noon. Mga pang high school student siya noon talaga. Bet na bet siya ng mga high school student noon. Bentang-benta siya. Kasi actually, di ba, ngayon, marami nang naglabasan na lip tint. As in, sobrang dami na nakalimutan na natin si Everbelena na ngayon bumabawi siya. Charet. Hindi naman kasi, di ba, parang sa sobrang daming lumabas na bagong lip tint ngayon, iba't ibang brands, kahit nga yung mga ano lang, di ba, parang DIY na lip tint lang, bet na yung color, di ba. Kung hindi pa siya naglabas, I mean, kasi di ba, kung hindi pa siya naglabas ng mga bagong shade or mga bagong packaging, hindi na natin mapapansin si Everbelena. Ewan ko lang sa iba, ha. Tapos, ang huling gamit ko talaga sa kanya nun is second year and third year high school ako. Tapos nung fourth year, iba-iba na yung lip tint ko talaga. Kasi nga, madami nang naglabasan nun. Kaya, yun. Ako kasi mahilig ako manood talaga sa YouTube. I mean, parang mas madami pa yung oras kong manood sa YouTube kesa sa TV namin yung ganun. Never, ay hindi naman never. Parang hindi ako nakakatagal sa TV pag nanonood ako. Kaya lang sa YouTube talaga talagang mauubos ko yung oras ko doon. Then, etong lip tint na to, eto, isang YouTuber pa lang yung nakikita ko na naglabas ng bagong shade kasi lahat, halos di ba pinanood ko lahat. Ang nakita ko lang na bagong shade is eto nga yung yung Nightberry at saka yung Uptown Red pati yung Toast of New York. Actually, isang YouTuber pa lang talaga yung nakikita ko 
o yung napanood ko na naglabas ng bagong shade. Kasi yung mga last na naglabas ng shade ng Everbelena is yung mga tipsy pa. Yung shade na tipsy at saka yung fresh pig. Yun pa lang. So, ito kasi siya pa lang talaga yung nakikita ko. Kaya sabi ko, hala, bili nga ako, try nga ako. Pero hindi ko alam kung kailan siya ni-release kaya lang yun nga nakita ko siya so ginawan ko rin siya ng review and I'm sorry kung hindi ko nadamay talaga yung Toast of New York yun dalawa lang siya sorry tapos ito ito yung pinaka small packaging niya di ba may mas malaki pa dito yung white yung yung white yung takip niya eh wala naman sa pure gold sa pure gold lang kasi ako bumili kasi wala akong time mag Watson ngayon Then, ang price niya sa Pure Gold is 145 pesos each. Hindi ko lang sure kung magkano yung malaki kasi nakalimutan ko na nga hindi na ako bumibili ng Everbelena na lip tint. So, yun. Yan, let's try to open it. Yan, itarin na natin siyang iswatch. Yan, so, uunahin kong i-open si Nightberry. Yan, ito na siya. Natanggal ko na yung plastic niya. Na, sorry, nahirapan talaga ako. Tanggalin yung plastic niya. Kabogabol kasi. Wait lang. Oo, oh, ayan. Kasi siya nagpo-focus eh. I'm sorry. Yan, maglalagay lang tayo dito ng konti. Yan. Ayan siya. Ah, sorry sa kuku ko ah. <laughs> yan. Wait, ayan siya. Oh my God, I'm sorry. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. Ayaw niya mag-focus. I'm sorry. Yun, hindi natin siya marireview ng maayos kasi hindi ganyan yung color niya pag sa hindi sa camera. Kasi, sorry, naka-ano lang ako eh. Naka-cellphone lang ako eh. Hindi ganyan yung color niya eh. Nakakainis. Ang pangit tuloy ng color niya sa camera. Pero dito kasi, mami, wait lang. Try natin na i-ano sa likod ng camera. Wait. Try natin So, ayan. Ayan siya kapag ka, ano, hindi tayo naka-front cam. Ayan yung color niya. Medyo na ano naman niya. Medyo malayo pag naka-front cam tayo eh. So, ayan siya pag ano. Wait, try naman natin siya sa ating labi. Sana nakita niyo ng maayos yung shade nung Nightberry. Sorry, hindi kasi talaga siya accurate sa front cam. Kaya, inano ko siya. So, try natin i-open naman tong Uptown Red. Wait lang kasi matagal-tagal na naman proseso ng pag-open nito. Wait lang. A few moments later. So, kung na ako, ma'am, gamitan na natin siya ng special skill. Diba? Ang dali lang, diba? Dumit mo yun. Open na natin siya. Ilalagay ko na lang ulit sa likod para makita nyo yung true colors. Shining blue. Medyo dark siya. By the way, ito yung, ito ulit yung uptown red. 
Yung isang sinwatch natin na ito is yung Nightberry. So, ito yung Uptown Red. Yan yung pinagkaiba nila. Wait, try ulit natin siya ng hindi naka-front cam para makita natin yung two colors niya. Wait! Yan, so ayan siya. Sa right side yung um, night berry, then sa left side yung uptown red. Ayan, buti pa dito. Nagpapupus, no? Kakainis. So, ayan siya. So, this time, try na natin siya sa aking lips. God. Eh, nagkakalat na naman siya. So, let me try it. So, kasi di ba, mahilig ako sa dark lipstick or lip tint. Nabanggit ko yan sa last vlog ko. Kaya, medyo benta sa akin. Ay, sorry. Yan, kaya medyo benta sa akin yung shade niya. So, ito po yung night berry kapag nasa lips siya. Try natin siya ngayon sa cheeks. So, ito yung look ng night berry sa cheeks and sa lips. So, ito siya. Then, now I'm going to try the uptown red to my cheeks and to my lips, so... So, this would be the look of uptone red to my lips and to my cheeks. May pinagkaiba ba sila? Actually, meron kasi talaga kasi hindi kasi nakikita sa camera ko. I'm sorry. I'm so sorry. So, ito po yung uptone red. Drunk blush na drunk blush na siya. Sana nakikita nyo. Yeah. So, punta naman na tayo sa review about this product or this lip tint lick and cheek stain. Yan. Um, for the long lasting, kung tinatanong nyo siya kung long lasting siya or hindi, for my opinion, it's not long lasting. Kasi, di ba, ginamit ko na siya kanina. Ayan na siya, nasa, nasa lips ko na siya. Tapos, unting salita ko lang, actually, piniliwanag ko lang yung intro ko kanina. Then, ayan siya. Makikita nyo na wala na yung sa inner part ko. Actually, di ba lahat yan ilagyan ko kanina? Pak nga siya kanina eh, di ba? So, yun. Sa inner part, natanggal siya agad. Kasi nga, medyo, ano siya, watery siya. Although, pigmented naman siya. Nakita nyo naman, pigmented siya. Medyo, ano lang talag. Hindi siya long-lasting. Kasi, ayun, wala na, wala na siya sa inner part. Konting salita ko lang. Hindi ko pa siya dinidilaan yan. <laughs> Hindi ko pa siya dinidilaan yan, kaya ganyan. Nagsasalita pa lang ako niyan, tapos nabubura na siya agad. Hindi siya long-lasting. 
Next is yung sa consistency naman niya. So, kung nakagamit ka na nung unang-unang Everbelena nito, same lang siya. It, same pa rin siya, malapot pa rin siya, may jelly type siya, gel type, ganun. Jelly Ace. So, all in all, okay naman siya. Maganda siya. Ang, magi, ang naging problema ko lang nga sa kanya is hindi siya long-lasting. Pero kung kung ready naman kayo na mag-retouch na mag-retouch, why not? Hindi naman na siya issue kung sakali, di ba? Kasi di ba, kumakain rin naman tayo every time. And kain lip tint, kain lip tint. Na di ba? Ganun kasi kayo eh, di ba? Pero yun nga, wala naman siyang issue kung sakali na hindi siya long-lasting. Pwede siya for teenager, mga high school, yan. Kasi di ba, ang cute-cute niya. Oh. And it's ever Belena Girls. Ito ang pinaka-best lip tint natin noon. <laughs> Oh my God! Ang sarap maging... Naaalala ko yung high school life ko nun. So, yon, Wala na siyang problema sa lasa. So, perfect. Maganda na siya. I love this. I love this lip tint na. So, I guess that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo. I'm so sorry kung hindi pa rin ako masyadong magaling mag-explain. <laughs> At ngayon, nag explain ako sa inyo. yon. I'm so sorry talaga. Pero, I'm trying my best naman so far. Sana na, sana na i-improve ko, no? So, yun. And that's all for today's vlog. I hope you enjoyed watching this. And subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa subscribe. Thank you! Bye!